Hello po mga idol, um, welcome back po sa ating channel, uh, Edmond Bay TV. Um, ngayon naman po ay gagawa tayo ng uh, vlog about sa uh, puting. So maraming type sa puting sa pagpagawa ng bahay. So yan po ang i-discuss natin ngayon mga idol. So una, uh, wall puting or uh, strip puting. Ito is, is spread footings. Then three is isolated uh, footings. Then uh, four uh, is steep footings. Then five is uh, combined uh, footings. Six uh, is slope footings. Then seven a uh, mat or rough foundation. Eight is strap footings the nine is a uh, pile uh, foundation so yan po mga idol ang kinds of footings so type of footings so isa-isahin natin i-discuss yan natin mga idol at kung bakit uh, pinaka importante sa pagpagawa ng bahay ang lagyan natin ng footings Um, disclaimer lang po mga idol uh, Hindi po tayo uh, magaling na mason O uh, master mason So may kunting kaalaman lang po about sa pagmamason So ang video na ito ngayon Yung vlog ngayon na i-share ko sa inyo Ay isa rin ito sa pagpananaliksi ko sa mga uh, uh, Mga engineers Or yung mga natutunan ko din po sa About sa aking uh, pag-aaral sa TISDA nung ako ay hindi pa nagtrabaho dito sa uh, KSA. So, kung gusto mong malaman ang uh, video na ito mga idol o yung ipapaliwanag ko ngayon ng mga about sa puttings ay samahan niyo ako mga idol. Mula simula hanggang sa uh, dulo. What is putting mga idol? So putting is one of the most important parts of a structure to the underlying soil. So meaning mga idol, um, ang putting sa isang uh, magpagawa ka ng bahay o sa isang building ay pinaka-importante talaga mga idol sa uh, structure. So pinaka-importante sa pagpagawa ng mga building o bahay. So, pag wala kang puting na nilagay sa bahay mo, ah, talagang hindi yan matibay mga idol. So, dapat lagyan mo na ang puting. So, the selection of puting depend on the following uh, factors. One, the dip of the soil at which sip bearing uh, strength exist. So, ang lalim ng lupa kung saan umiiral ang ligtas na lakas ng tindig. So, yun po mga idol, yung sa number one. So, number two, uh, the type and the condition of soil. So, pagpagawa ng bahay o sa building mga idol, so, dapat titingnan ang type sa uh, soil. Kung ito ba ay baka matubig. So, merong mga... A process yan sa paggawa ng puting. So, dapat tingnan yung type sa type and condition sa lupa. Then, three, the type of the structure. So, ang, ang type sa ipapagawa na bahay o building. So, yan po ang uh, tatlong type sa tatlong factors sa Uh, about sa paggawa uh, ng puttings. So, dapat itong tatlo malalaman. So, number one putting mga idol is a uh, wall putting. So, wall putting wall puttings carrying direct vertical loads might be designed either in plain concrete or in reinforced concrete Since a wall putting depletes essentially in one way, it is analyzed by considering 
as a strip of unit with an its length. So, itong drawing natin mga idol. So, halimbawa, ito ang wall. So, it is a continuous uh, wall putting. So, ito putting. Pag halimbawa, nag, uh, sa paglihing na ng hollow block. So, ito ang uh, foundation wall. So, ito ang wall. Number two putting, mga idol. Uh, is spread putting. So a spread putting foundation has a wider bottom bottom uh, portion uh, compared to a load bearing foundation. The bottom spread the weight of the structure over a larger area for greater stability. So ang spread uh, putting mga idol Siya po ang humahawak sa uh, foundation, sa structure, larger foundation for the structure. And then, uh, spread footing extend the life of a building by minimizing structural uh, damage. So, ang spread footing mga idol ay... Siya din ang nag extend ng uh, buhay sa uh, building o sa bahay pang ma-minimize uh, sa structural damage so yung mga damage so pinaka-importante talaga yung spread putting so ipakita natin mamaya kung ano yun So puttings must be designed to carry the column loads and transmit them to the soil simply so, ito po yung example niya, mga idol. So, ano na lang natin. So, alimbawa, ito yung uh, ito yung uh, kolom, mga idol, kolom. Yung dito sa... Then, ito yung load. Then, dito, ito yung concrete. So, ito yung na-load na concrete dito sa column. Or a masonry. Then, ito, ito yung tinatawag na spread putting or concrete. So, ito sa column. Yung sa, sa putting sa column. So, ito ay tinatawag na spread putting dito. Siya ang naghawak sa malawak na area sa column. So, yan po mga idols. Number three, uh, footings mga idol is isolated uh, footings. It is a square, circular, or individually rectangular slab of uniform thickness provided under its column. So, ito mga idol yung isolated um, uh, putting. So, rectangular. Or a square. Yung ship niya. So, ito po mga idol. Yung um, example sa isolated uh, puttings. Number four puttings mga idol is uh, step puttings. The main purpose of using step putting is to keep the metal columns away from uh, direct contact with soil uh, to save them from corrosive effects. They are used to carry the load of metal columns and transmit this load to the below ground. Corrosive effect, mga idol, means uh, also can damage or destroy a metal. So, kaya nilagyan siya ng uh, step uh, putting. So, ganito mga idol. So, ito yung uh, example sa step putting. Ito mga idol. 
So is the poor thing. So pasensya na sa drawing natin mga idol. So yan po ang uh, steep putting mga idol. Number 5 puttings mga idol is uh, combined puttings. Combined puttings when the two or more columns are supported by a putting. It is called uh, it is also called combined footing. So yung dalawang uh, poste, kolom. So yun ang tinatawag na combined kung, uh, putting. This putting may be of rectangular or trapezoidal and plan. Combined putting is provided under the following situation. Number one, when columns are close to its other and their individual puttings uh, overlap. So close. Halimbawa yung dalawang uh, poste. Ganon. Two, soil having low bearing capacity and requires more area and their individual footing. Number three, the the Column and is situated near the properly line and the putting cannot be extended. So, ito yung uh, ito yung example mga idol. Sa combined putting. So ito. Ito yung dalawang uh, poste. Dalawang columns. Ito yung uh, combined putting na tinatawag. Dito. So combined putting. So yan po ang example sa combined putting mga idol. Number six uh, puttings mga idol is uh, tinatawag na slope putting. Slope putting, the strap puttings having sloping top or side pieces are known as slope uh, puttings. This type of puttings is usually in the construction of uh, formwork. So ganito mga idol yung uh, uh, slope putting. So yung kuha niya, yung puting niya pa, pa ganun. So pa slope. So ito yung uh, yung mga uh, round steel bars para sa kolom. So dito nilalagay ang uh, formwork. So for mass para sa kolom. So dito nilalagay. At saka bubuhusan siya. So, ito na yung tinatawag na slope putting niya. So, yan po mga idol. Yung sa number 6 na example natin sa uh, slope putting. Number 7, uh, mat or wrap foundation. This foundation covers the entire area under the structure. This foundation has only RCC slab covering the whole area or slab and beam together. Wrap foundation is adapted when heavy structure are to be constructed on the soap mid-up ground or marshy sites with uncertain behavior. Raw foundation is also known as mat foundation. So yung number 7 natin mga idol na example ay yung uh, mat or raw foundation. 
ay may mga ano na siya, may mga mating na nakalagay sa ilalim ng ground. So, ready for a uh, mix sa ano, sa halo, sa sininto. Katulad katulad ng ganito. Uh, tinatawag na rap foundation. Itong rap foundation ay ginagamit sa mga malalaking mga building na lalo na pag may mga basement yung uh, tinata yung uh, building so ginagamitan niya ng ganitong uh, foundation rap foundation number 8 kinds of puttings mga idol is uh, strap putting In this type of a putting, the outer and inner column is connected by a strap beam does not transfer any load to the soil. So ito mga idol, ito ang tinatawag na strap strap putting or strap beam. So ito yung inner, ito yung uh, outer Uh, column inner and outer column so connected silang dalawa so ito dito ang tinatawag na strap uh, beam or strap uh, puttings number 9 um, for putting mga idol is what we called a pile foundation so a pile foundation is a long cylinder of a strong material such as concrete that is posed into the ground to act as a steady support for structures built on the top of it so meaning itong uh, pile foundation mga idol so parang ganito siya So ito yung nakalagay pa punta sa ground ground level. So nakatusok siya pa ganun. So then pile foundation are used in the following situation. Number one, when there is a layer of weak soil. So weak soil meaning yung mga malambot na lupa matubig at the at the surface this layer cannot support the weight of the building so the load of the building have to bypass this layer and be transferred to the layer of stronger soil for rock that is below the weak layer So kapag nalagyan nitong uh, pile foundation mga idol, kapag nalagay itong uh, pile foundation na tinatawag natin, ay maging, maging stronger siya. Stronger soil na siya. Ang tinatawag na weak soil. Then two mga idol, when a building is very heavy, concentrated loads such as in a high-rise uh, structure like a bridge or a water tank. So ang pile foundation pala mga idol, ginagamit sa mga high-rise building na, yung mga malalaking building. So ganito yung kuan niya. So high rise building structure or mga bridge o mga tulay or yung mga water tank. Tanki sa tubig yung mga malalaking tanki sa tubig. So ang ginagamit pala diyan sa kuan niya ay tinatawag nating uh, pile foundation. So ito po yung uh, example sa pile A foundation mga idol. So ito, 
Ito ang tinatawag na file. So ito yung naka nakatayo. So ito yung uh, file cap reinforcement. So yung baring parang nagbanig sa kanya. But ito yung files. Tinatawag na files. Then ito dito ito yung excavation. So yung hukay. Ito yung hukay banda. So yung weak compressive. So yung malambot na lupa. And then ito mga idol ay yung superstructure na. So dito na tinatayo yung halimbawa ah, yung puste ng tulay. So ito na siya. So yan po ang example sa a pile foundation mga idol. So yan lang po mga idol. So yan lang po lahat mga idol ang about sa vlog natin ngayon about sa puttings. So yung nine na uh, uh, puttings na dinidiscuss natin. So sana po ang lahat ay meron na namang uh, napulot na idea o kaalaman about sa ginagawa nating vlogs ngayon mga idol. So hanggang sa sunod na naman nating mga video mga idol, kita-kits po tayo mga idol. So ako po ay laging nagsasabi na health is well. Ang kalusugan ay ating kayamanan. Kaya lagi po tayong mag-ingat mga idol, lalo na sa panganahon ngayon sa pandemya. God bless po sa ating lahat.